एम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे लोकसभा निवडणुकीचे एक्झिट पोल जाहीर झालेले असून या पोल संदर्भात परभणीकरांना काय वाटतं हे जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी प्रवीण चौधरी यांनी बघूयात लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी अवघ्या दोन दिवसावर येऊन ठेपली आहे सर्व देशाची लक्ष सध्या मतमोजणीकडे लागलेली आहे परभणी शहरातील काही पत्रकार माझ्यासोबत आहेत आपण त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेऊया देशात जो आता एक्झिट पोल आलेला आहे यावर आपली काय लोकशाहीचा उत्सव असलेल्या या लोकसभेच्या निवडणुकीत यावेळेला कधी नव्हे ते फार मोठा रणसंग्राम झाल्याचं या देशामध्ये दिसून आलेलं आहे मोदी आणि मोदी विरोधक अशी ही देशभ देशपातळीवरची लाट कायम राहिलेली आहे आणि तिचं रूपांतर प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातसुद्धा दिसून आलेलं आहे परभणी लोकसभा मतदारसंघ हा आत्तापर्यंत शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे गेल्या तीस वर्षापासून एकोणीसशे एकोणनव्वदपासून शिवसेनेनं या मतदारसंघावर आपलं वर्चस्व अबाधित राखलं आहे आणि त्याचमुळं यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसनं निर्माण केलेलं फार मोठं त्यांच्यासमोरचं चक्रव्यूह भेदण्याचं काम शिवसेनेला करावं लागणार आहे राष्ट्रवादीनं खूप कडवी झुंज दिलेली आहे आणि अशा स्थितीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचाही रोल अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला आहे या मतदारसंघात दुहेरी लढत थेट लढत होणार आहे हे स्पष्ट आहे पण अशा वेळेला वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार कुठपर्यंत मजल मारू शकतात यावरूनही या निवडणुकीचं भवितव्य अवलंबून आहे शिवसेना आपला बालेकिल्ला राखण्यात कायम यशस्वी होते का राष्ट्रवादी आपल्या गेल्या चार पाच पराभवांचा बदला घेण्या घेऊन पुन्हा या जिल्ह्यावरची सत्ता समीकरणं स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे जुळविण्यात यशस्वी होते या हे येत्या काही तासातच दोन दिवसामध्ये निश्चित होणार आहे आणि त्या दृष्टीनं ही लढत पाहिल्या जात आहे एकंदरीतच राज्याच्या अठ्ठेचाळीस मतदारसंघात निवडणुकी चुरशी झालेली आहे तर आपल्याला काय वाटतं की कशी राज्याची काय स्थिती राहील राज्याची स्थिती जर असे आपण आता बघितलं तर एक तर मतदानाचा आकडा पण कमी झालेला आहे मतदारांपर्यंत काही सुविधा शासनामार्फत दिल्या गेल्या नाहीत की जसं की उदाहरणार्थ आपलं पोल चीट हे मतदारांपर्यंत न पोचल्यामुळं मतदानाची टक्केवारी पण घसरलेली दिसून आली आणि त्यातल्या त्यात आत्ता जे आपण बघितलं तर ह्याच्यामध्ये मोदींना पुन्हा एकदा चान्स देण्याचं एकंदरीत मतदारांच्या मनात असं दिसून आलेलं आहे आणि राष्ट्रवादीला पुन्हा एकदा जनतेनं जागा दाखवून दिलेली आहे असं माझं तरी मत आहे परभणी लोकसभा मतदारसंघात गेल्या तीस वर्षापासून शिवसेना निवडून येत आलेली आहे शिवसेनेला निवडून येण्यासाठी काँग्रेस व्यतिरिक्त जो बसप्पा किंवा एम आय एम किंवा सध्याची वंचित असा जो काही उमेदवार उभा राहतो याचा फायदा निश्चितपणे शिवसेनेला आत्तापर्यंत होत आलेला आहे परंतु यावेळेला वंचितचा जो उमेदवार होता तो परभणीकरांसाठी नौका होता तो नौका असल्याने किती नेमकं किती मतं घेऊ शकतो यावर शिवसेनेचं भवितव्य अवलंबून आहे आणि राष्ट्रवादीकडे म्हणाल तर मुस्लिम वोटिंग पूर्णतः वळलेली आहे त्यामुळे राष्ट्रवादीची पॉसिबिलिटी हे एक्झिट पोलमधून सांगण्यात येते अशा परिस्थितीत शिवसेना नेमकं किती फरकाने पडेल का विजय होईल हे सांगणं मुश्किल आहे एकंदरीतच दोन दिवसावर आता निवडणुकीचा जो निकाल लागणार आहे शिवसेना आपला बालिकेला राखणार का राष्ट्रवादी याला खेंडा खेंडार पडणार हे दोन दिवसात समजणार आहे प्रवीण चौधरी एम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे